யூடியூப் சேனல் உறவுகள் யாவருக்கும் நம்முடைய வணக்கம் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான தகவலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் கிராம சுய உதவி குழுக்கள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மகளிர் மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனங்கள் அப்பொழுதுந்தே செயல்பட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க மகளிர்களை ஊக்கப்படுத்தணும் வறுமைகளை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் இந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை ஆங்காங்கே கிராமங்கள் தோறும் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏற்பாடு பண்ணி அந்த திட்டத்தை செயல்முறைப்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு புதுவாழ்வு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று துவங்கி கிராமங்கள் தோறும் ஏழை எளிய மக்கள் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்க ஊனமுற்றவர்கள் இளைஞர்களுக்கு வந்து தொழில் பயிற்சி இந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிற நோக்கத்துக்காண்டி அந்த திட்டங்களை உலக வங்கிகளோட டச்சப் வச்சு நிதி நிதி பெற்று அதை வாங்கி கொள்ளலாம் சொல்லிவிட்டு அப்படி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் புதுவாழ்வு திட்டம்னு கொண்டு வந்தாங்க அதையே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் பார்த்திங்கன்னா இதை மேம்படுத்தி ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையின் கீழே பற்பல திட்டங்களை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் சொல்லிட்டு மகளிருக்கு ஊக்கப்படுத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமங்களில் ஒரு குடும்பம் வந்து அஞ்சு வருடந்து ஏழு வருடத்திற்கு உட்பட்டு வறுமையே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக இந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்ங்கிறது நம்ம அரசு சார்ந்த விஷயமாக இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி அமைப்பு தற்சார்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடா சொல்லலாம் இது வந்து எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு ஊராட்சியில் ஒன்றிணைத்து ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ஊக்கப்படுத்துவது தான் இந்த கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தோட நோக்கம் இந்த கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் பார்த்திங்கன்னா தலைவர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொருளாளர் செயலாளர் இந்த மூன்று நபர்களை கொண்டு இயங்கணும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஊராட்சி தலைவர் தான் இந்த கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்துக்கு தலைமா தலைவராக இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஊராட்சியில் வந்து நாலஞ்சு கிராமங்கள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நாலஞ்சு கிராமங்களில் சுய உதவி குழுக்களை வந்து நிறுவனம் இது வந்து மகளிர் தான் அந்த சுய உதவி குழுக்களை நிர்ணயம் பண்ணணும் இளைஞர்களுக்கும் சுய உதவி குழுக்கள் இருக்குது இளைஞர்களுக்கு சுய உதவி குழுக்களில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொழில் தெரியாத இளைஞர்களுக்கு டிரைவிங் கற்றுக் கொடுக்கறது ஊனமுற்ற அதாவது வந்து மாற்றுத்திறனால இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்பது இப்படி பற்பல திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு தான் இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் ப்ளஸ் சுய உதவி குழுக்கள் இதில் வந்து இந்த சுய உதவி குழுக்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் மகளிர்கள் சேர்ந்துக்கலாம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சுய உதவி குழுக்களில் எந்த ஒரு திட்டத்தை நாம் செயல்முறைப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் ஊராட்சி லெவலில் தான் அது நடைபெறும் இப்போ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களே வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களாக தொடர்ந்து நீடிக்க முடியாது சுழற்சி முறையில் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்துக்கு தனி வங்கி கணக்கு துவங்கணும் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இன்றைக்கி நடைமுறைப்படி பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து எட்டு லட்சம் எட்டு லட்சத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து கடன் வாங்கிக்கலாம் வங்கிகள்ட்டேருந்து கடன் வாங்கிக்கலாம் இப்போ சுய உதவி குழுக்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு தெருக்கள்லையும் இப்போ ஒரு கிராமம் இருக்குது இந்த கிராமத்தில் வந்து ரெண்டு தெரு இருக்குது ஒரு ஊராட்சியில் நாலு கிராமம் இருக்குது இதில் நாலு கிராமத்துலேயும் ஒவ்வொரு நா எட்டு தெருக்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எட்டு தெருக்கள்லேயும் பன்னிரெண்டு முதல் இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட எட்டு சுய உதவி குழுக்களை கூட நாம் உருவாக்கலாம் உருவாக்கி அந்த குழுக்கு தனி பேர் வச்சு அதுக்கு வங்கி கணக்கு துவங்கி என்ன செய்யலாம்னா எந்த ஒரு வேலை செய்வதாக இருந்தாலும் கிராம சபை ஒப்புதல்ங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சி இந்த க இந்த சுய உதவி குழுக்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த தணிக்கை அறிக்கையை கிராம ச கிரா கிராம சபையில் அவங்க வந்து சொல்லணும் வரவு செலவு கூட அவங்க சொல்லாட்டினா கூட என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த செயல்பாடுகளை கிராம சபாவில் அவங்க சொல்லணுங்கிறது கடமை இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்னு சொன்ன இல்லையா இந்த குழு தனி சுய உதவி குழுக்கள் தனி இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் கீழே தான் இந்த சுய உதவி குழுக்கள் இயங்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வரையறை எதாக இருந்தாலும் இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தை டையப் வச்சு தான் இந்த சுய உதவி குழுக்கள் மகளிரோட சுய உதவி குழுக்கள் இயங்கணும் இதை நாலு விதமாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இளைஞர்களுக்கான சுய உதவி குழுக்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சுய உதவி குழுக்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பழங்குடியினர் அதாவது வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான சுய உதவி குழுக்கள் இப்படி நான்காக பிரித்து ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் வந்து
வங்கிகளிடமிருந்து வாங்குகிற லோன் மட்டுமே இந்த சங்கத்தோட பிரதான நோக்கம் அல்ல பற்பல வேலைகளை இந்த சங்கத்தின் மூலம் செய்ய முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகவும் மிகவும் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சங்கத்தை வைத்து நாம் நல்லது செய்ய முடியும் இந்த சங்கத்தில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் எவ்வளோ சந்தா கட்டணும் இந்த சங்கம் தவறும்போது தப்பு செய்யும்போது இதை எப்படி சரி செய்கிறது எங்கே முறையிடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த காணொலியில் நான் இதை பற்றி விரிவாக வெளியிடுறேன் ஏன்னா நீண்ட காணொலி வெளியிட்டால் அநேக உறவுகள் பார்ப்பதற்கு சிரமமாக இருக்குங்கிற காரணத்தினால நாம் பார்க்கும் இரண்டில் இந்த அனைத்து தகவலையும் குறித்து நாம் சொல்ல இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்முடைய சேனோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி